Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje eu vou jogar um jogo do Arco da Véia, galera Olha isso, galera Road Rash 3 De Mega Drive Eu joguei isso quando eu era molequinho, galera E perdi muitas tardes jogando isso Fim de semana inteiro jogando Alugava a fita, era muito legal Olha esse jogo, cara Que da hora, velho Fazia muitos anos, muitos anos mesmo que eu não jogava isso, galera. Olha só. Então vamos um pouquinho de informação do Road Rash 3. Ele foi desenvolvido e publicado pela Electronic Arts em 15 de maio de 1995, galera. Olha isso, cara. Eu tô usando o emulador Fusion 364, tá? E vamos começar aqui, galera. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar o level 1 do jogo pra vocês. Faz muito tempo que eu não jogo. Vamos ver se, se eu tô bom ainda. Aqui é o Brasil. Vamos lá, galera. Olha isso, cara. Putz, cara. Que nostalgia que deu agora. Bom, pelo que eu me lembro bem, o negócio é pegar... Vai, Sven. Vem, Sven. Vou tentar pegar o pé de cabra aqui, que a gente precisa de arma. Ai, cara, quase peguei, velho. Não, você não, Jor. Caramba. Ai, cara. Ah, peguei. Agora já era. Agora vai começar a zoeira aqui, galera. <risos> Ah, beleza, agora vamos... Ah, oh, meu Deus, cara. Nossa, cara, quase. <risos> Isso daqui é muito divertido, galera. Pra um jogo de 20 anos, galera, até que o gráfico não é tão ruim assim. Eu vou dar uma provocadinha e vou falar uma coisa aqui que talvez alguém não goste aí, mas é só brincadeira, hein, galera. Não vão ficar bravos comigo. Esse jogo aqui tem 20 anos e tem o gráfico melhor do que Minecraft. <risos> Pior que tem mesmo. Ah, um. Nossa, cara. Pensei que eu ia bater de frente. Já tô em sétimo, hein, galera. Vambora, vambora, vambora. Ó o Sérgio ali. Esse cara deu muito trabalho pra mim. Nossa. Não vi o carro vindo, cara. Putz. <risos> Sai fora, fião. Nossa, cara, é muita diversão esse jogo, cara. Um dos jogos mais divertidos do Mega Drive. Eu tinha o um Mega Drive 3. Olha isso, cara. Vambora, vambora, vambora. Ah, não consegui pegar ele. Filha da mãe, velho. O Scab Boy, Sérgio... Hum, não consegui, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se eu quero ganhar posição ou dar pancada na cabeça dos caras. Ambos, vai. Mais da pancada. E Kira. Eu lembro que eu conhecia todos os motoqueiros do jogo. Todos eles, de todos os níveis. São cinco níveis ou levels. Esse daqui é o level 1. Um. Cada corrida aqui, galera, dura mais ou menos uns 3 minutos. Peladona. Que eu costumava chamar de peladona. Sai fora, vadia. Cheguei em quarto, galera. Quase que eu consegui fechar. Olha essa, esse, esse videozinho. <risos> Ai, meu Deus do céu. Cara. Esse jogo é muito bom, velho. Lição número 1. Um. Uncoming traffic does not use the same lane in each... Ah, tá. O tráfego que vem de frente com você não usa a mesma faixa em cada país. Aqui um, um conselho da Natasha, uma das motoqueiras. Infelizmente eu não consegui chegar entre os três primeiros, então eu vou ter que correr essa corrida de novo. Mas agora vamos no Reino Unido, galera, na Inglaterra. Aqui, ó... A gente tem Brasil, 
Reino Unido, Alemanha, Itália e Quênia. Se você chegar pelo menos em terceiro em cada uma dessas corridas aqui, você vai se classificar para o nível 2. E aí lá as corridas são mais longas e as motos são mais potentes. Deixa eu sair aqui. Aqui ó, você pode vir aqui, tem um bike shop. Você pode comprar as motos, as super bikes. Ó, cada motona da hora, galera. Só que eu não tenho dinheiro. Você vai ganhando dinheiro nas corridas. Então vamos lá, Reino Unido. Vamos ver se eu consigo. Agora eu vou levar a sério, galera. Vamos lá. Vou tentar chegar entre os três primeiros aqui. <risos> Mas lógico que eu vou tentar dar paulada também, né? É claro, né, galera? Reza a lenda, eu não sei se é verdade, que nesses anos aí de 1994, 1995 e 96, o Joe Satriani, o guitarrista, famosíssimo, o cara é muito foda, eu sou muito fã dele, ele fazia trilhas pro, pra Electronic Arts. Dizem que essas trilhas desse jogo aqui são dele. Se isso é verdade, eu não sei, galera. Se, se alguém aí souber, por favor, me informe. Eu sempre ouvi essa lenda, agora não sei se é verdade. Já tô em sexto aqui. Chegamos na Bela Dona. <risos> Fica no chão, vagabunda. Ó, oh, o Slim me seguiu lá de trás, cara. Ele não costuma fazer isso, não, velho. Ai, meu Deus. Quase. A Natasha, eu vou deixar ela ficar de boa ali. Ela... Se ela vir pra cima de mim... Lucky, lucky. Esse cara, ele fica jogando óleo na pista. O cara é... Ah. É um mané, cara. Nossa, cara. Sempre na saída de curva que vem carro de frente. Ai, não. Uh, cara. <risos> Ele ficou, velho. Eu consegui passar. Quase, cara. Agora eu tô em primeirão aqui. De boa, de boa. Agora é só manter... Ai, nossa, cara. Tinha que bater. Nossa, pegou dois camaradas lá atrás, velho. Olha isso. Ainda tô em terceiro. Nossa, aquele carro fez... Fez um, um arrasto. Arrastou três junto comigo. É, Natasha, você me deu conselho, mas eu quero te derrubar da motoca, filha. Eu não tenho aliados aqui. Ó o boi, ó o boi, ó o boi. Uh! A, minha, a minha moto já tá na, na metade já da... Se eu bater mais uma vez de frente com o carro aqui, ela vai pro saco, galera. Aí já era. Eu fico fora da corrida e vou perder dinheiro ainda. Uh! Ah, não. Oh, ainda bem, cara. Terminou a corrida, velho. Ó a comemoração. <risos> Player Axel, eu. Eu não mudei meu nome lá, mas agora deixa quieto. Ó o Lucky Lucky, ele é nosso inimigo. Você pensa que você é o líder do, do pack, do grupo? Ha! Você não consegue liderar um cavalo pra água, ô louco, cara. Vai ter voltas daí, filhão. Agora vamos correr na Alemanha. 2.400 de grana, galera. Vamos lá. Aqui tem neve, aqui é... E o mais legal desse jogo, galera, é que dependendo da pista... Muda um pouco a física da pista. Essa pista aqui, pelo que eu lembro, ela era bem escorregadia, porque tem neve aqui. Sai fora, vem. Palhação. Uh, caiu. <risos> Escorregou. Nossa, cara. Uh, saí. Ah, meu Deus. Ah. Oh, opa, segura aí, cara. Não vai cair da moto, hein. Ó 
Opa! <risos> Nossa, cara, olha, ela veio dar paulada ali. Uh, matei o Papai Noel, velho. Nossa, cara, eu tava indo de frente pro carro lá. Ah, o Lucky Luck aqui me provocou no final da última corrida. Agora vai tomar ferro na cabeça, mano. Vamos, motoquinha, vamos? Essa música é muito legal, cara. A, mais, a música mais legal aqui do jogo é da pista do Japão, galera. É muito da hora. Acho que tem até gente tocando aí no YouTube a música do jogo. Nossa, aqui tem uma curvona bem fechada. Essa curva era um pesadelo quando eu era moleque, eu sempre tinha medo dela. Quando a gente é criança, a gente é muito besta, cara. <risos> ah, galera, e outro detalhe, eu nunca terminar esse jogo, nunca. Porque era muito difícil. Agora é facinho, no nível 1, no nível 2, mas eu nunca conseguia passar do nível 3. Ó a polícia. Uh, não deu pra catar ele. Se eu, cata... Se eu cair aqui, eu vou preso, galera. Eu perco dinheiro e perco a corrida. Olha esse baixo, hein? Que da hora, hein? Mais um curvão ali. Opa, opa, segura. Não. Ganhei, galera. Vamos ver qual é que é. <risos> Ai meu Deus do céu, essas... esses fins de corrida é um sarro, velho. Então quer dizer que você gosta de ganhar, de vencer? Ele disse que é pra andar com ele se eu quiser fazer disso um hábito. Putz, esse cara é muito chato, velho. Bom, galera, quer ver só uma coisa aqui, ó? Tá vendo lá, ó? Qualified on this track. Qualificado nesse traçado. Agora vamos na Itália. Bora correr na Itália agora. É lógico que tem musiquinha da Itália, né? Nossa, cara, olha os caras, mano. Os caras estão nervosos comigo, velho. Olha o Sven, cara. Mó quebra-pau ali, velho. Todo mundo querendo derrubar eu. É, mas você caiu primeiro, filhão. Au! Nossa, que paulada, velho. Tem várias armas no jogo. A que eu mais gosto é a... É esse pé de cabra, mas tem corrente, é... num chaco, tem uma arma de choque. Que é... Nossa, cara. Uh, quase, velho. Quase que eu bati de frente com o carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, motinha. Que já é bem diferente da Alemanha. Ao ah, pulão, cara. Cai pra dentro aí, Kira. Vamos pro pau, mano. Tá com medo, velho? Ah, ali a minha amiga bela dona. Ela não gosta muito de mim. Opa, atropelaram as galinhas ali. Não, filha. Meu Deus, que foi isso? Nossa, velho. Dois carros de polícia bateram. Ok, 
alguém vai cair. Ó. Tomara que não seja eu, cara. Nossa, eu não consigo chegar no carro. <risos> Já era, pia. Olha isso, cara, sai. Nossa, cara, quase. Tá difícil chegar no Slim ali, hein? Hum, a polícia, velho. Não consegui acertar o Officer 41. Aula que luck aqui. Vai me dar trabalho, é claro. Ele sempre cola. É um cara chato de passar. E galera, uma, um fato, outro fato engraçado desse jogo aqui. Uh, cara. Isso não foi engraçado. Outro fato engraçado desse jogo é que... O oh, sexto lugar, velho. Só porque eu caí ali. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Sérgio. Você não pode ganhar todas, meu amigo. É claro. Você não consegue nem ganhar nenhuma. Ô, louco, filho, já ganhei já o pai ação. Sai daí, cara. Bom, vamos no Quênia agora. Depois eu vou tentar na Itália e no Brasil de novo. Essa daqui é a corrida mais difícil do, do nível 1. Raramente você chega além do terceiro lugar. Aqui tem muito pulo, tem muito... Tem muita elevação assim, ó. É difícil manter o controle da moto. Essa pista aqui é difícil pra caramba, galera. Nossa, cara. É o cara buzina depois que ele passa. Ó a zebra. A galera da, da Electronic Arts não, não soube... Eles não souberam que tipo de música é tradicional no Quênia, então eles meteram uma guitarra mesmo. <risos> Vai fazer o quê, né? É, Sergião, você falou bobagem pra mim, ó. Nossa, cara, olha isso, velho. Paulada, mano. Pô, não vai cair aí, velho. É, agora parece que, que é um som de tambor, de, de, de africano mesmo, de tribo. Mas os caras já jogaram uma guitarrinha de novo. Olá, bela. <risos> de novo, cara, ela sempre se fode com isso. Ninguém mandou ela encostar ali em mim, cara. Bom, eu tô em terceiro agora, galera. Geralmente eu não conseguia passar de terceiro aqui nessa pista. Vamos ver se eu consigo. Só se alguém lá na frente bater e cair. Mas, nossa, cara, olha aquilo. Rinoceronte. Se você bater nele, você cai. Vamos lá, vamos lá, a motinha não me deixa na mão. Cara, essas elevações que não dá pra ver quem tá vindo na contramão dá um cagação, velho. Você não sabe se vem carro do outro lado. Beleza, consegui. Agora só falta a Itália e o Brasil pra gente terminar o nível 1. <risos> ah, yeah. Beleza, ganhei quentinho. Uh, cara, apertei ali, não vimos a frase. Falha nossa. Falha no engano. Bom, vamos no Brasil de novo. Agora eu não tô tentando pegar a arma, agora eu vou tentar ganhar a corrida. 
Metal ou Sambão? Olha, cara, quase pegou, velho. Nossa, ele acertou eu agora, hein? Deu uma chapuletada ali. A minha moto aqui no nível 1, ela deixa a maioria das motos pra trás. Mas no nível 2, se você não comprar uma moto nova, você se diverte muito. Porque aí você vai quebrando o pau com os caras do começo ao fim da corrida. E é lógico, né? Aí fica mais difícil chegar entre os três primeiros, mas... Aí é diversão mesmo, é pra zoar mesmo. Tá demorando pra vir um carro de frente aqui, eu já tô meio ressabiado. É, tem uma guitarrinha também, não é só samba não aqui na pista. Então, como eu já estava falando antes, reza a lenda que é o Joe Satriani que fez essas trilhas. Vai saber se foi ele mesmo. E é lógico que numa guitarra com um som limpo deve ficar muito melhor que isso, né galera? Esse som aí é um som... Até estava falando, não terminei de falar... O thumbnail que eu fiz para esse vídeo, ele é do mesmo tamanho do jogo. Ai, caramba. Que vagabunda, velho. Tô em terceiro aqui. Agora é manter o ritmo. Eu vou chegar no camarada ali da frente. Acho eu, né? Não sei. É o Lucky Lucky. Ah, eu tenho que chegar nesse cara, velho. Eu quero dar umas pauladas nele. Faz 20 anos que eu não gosto desse cara. Vamos lá. Nossa, tá difícil chegar nele, galera. É, parece que eu não vou me classificar de novo, hein. Mais um cagadão que eu cometi aqui. Deixa eu ver se eu consigo ainda chegar. Não consegui nem quinto, cara. Putz. Joguei a corrida no lixo por causa do Lucky Lucky. <risos> ai, ai. O cara só se fode, velho. Bela dona. Nascido para correr? Você? Eu não acho. Eu acho que você é só uma criancinha nesse grupo. É, filha, você tá mordida porque eu, toda corrida eu tô derrubando, né? Toda corrida tá levando pancada. <risos> Bom, vamos na Itália agora. Aí a gente tenta no Brasil de novo depois. Galera, não tô fazendo um face scan aqui. Isso se eu, se eu fizer um dia pro futuro, mas. Eu tô jogando isso sorrindo, cara. Que é muita nostalgia. Eu nunca tive esse jogo. Esse jogo aqui eu. Tipo assim, eu alugava ele todo, quase todo fim de semana. Chegava na locadora, falava pro cara: ó, oh, guarda aí pra mim. Eu vou alugar na sexta e devolvia na segunda, cara. Tempo que era aquele, velho. Hoje em dia a molecada tem qualquer jogo na mão aí no computador. Ou então no console mesmo. E é tudo fácil, tem internet. Hoje em dia, tudo descarta. Quem é mais jovem não sabe a vantagem que vocês têm hoje em dia pra jogar. Antigamente era hardcore o negócio. Você conseguir um jogo era muito difícil. E custava muito caro também. Um jogo desse daqui, pelo que eu me lembro, custava... 
60 dólares, parece. Mais ou menos o que, é, o que são os jogos hoje. Só que você tava pagando 60 dólares por um mega de informação, num cartucho, galera. Num pedaço de plástico. E só. <risos> Lógico que eles levavam um tempo também pra desenvolver o jogo, né? Claro, mas... Tudo evolui. Mas tem uma coisa desse jogo aqui que não envelheceu, é o nível de diversão dele. Você se diverte muito jogando isso daqui. Mas vamos parar de falar agora, eu vou pilotar um pouco. Eu não quero perder agora. Chegando no fim da corrida. Ah, maldito Lucky Lucky. Uh, cara. Quase que eu bati na pedra lá. Nossa, né? Opa, atropelaram um cachorro ali. Outra vez. <risos> Ih, passei na galinha, né? Tadinha da galinha. Legal, consegui me classificar na Itália. 750 cruzeiros. <risos> na, naquela época já era real. Nandi, meu Deus. Você correu bem, meu amigo. A próxima vez eu vou aplicar mais pressão e... E uma mordida. Mas que palhaço, velho. Vai morder a bunda do seu pai, Lucky Luck. <risos> Beef. Será que é o bife do De Volta pro Futuro? Agora vamos tentar correr sério aqui pra terminar o nível 1. Ah, meu, você ficou zoando ali. Tive que te derrubar, maluco. Alguns motoqueiros, eles desaparecem em certos níveis e chegam outros. No nível 2 e 3 aparece outro pessoal também. Alguns, de... Alguns ficam, outros somem, depois voltam no final. No nível 3, por exemplo, tem uns caras bem hardcore mesmo. Uns caras bem do mal mesmo. Umas armas que eles acertam você uma vez. Você fica sem controle da moto É um negócio bem complicado E as motos correm mais também Fica muito mais difícil de controlar Então aqui o nível 1 é só, de, é só brincadeira mesmo Mas depois o negócio começa a ficar sério Por isso que não dá pra... Que eu não consegui nunca terminar esse jogo E não conheço ninguém que terminou também Dos meus amigos que jogavam esse jogo também Ninguém terminou era muito difícil, galera. Nossa, cara, passei numa poça de óleo ali. E a bela dona fica em cima, cara. Ela tá tentando de todo jeito me derrubar, cara. Olha Sai, filha. Ai, caramba, ela acertou, cara. Tchau, filha. Boa noite. Opa, Lucky Lucky. Cheguei em você, Lucky Lucky. Mas eu não vou dar atenção pra esse cara, não. Senão eu vou acabar batendo aqui. Deixa ele pra trás. Ah, <risos> eu não resisto dar uma paulada nele, velho. Mas eu vou ganhar agora, galera. Vou ganhar não, vou chegar em segundo. Beleza, fechei o nível 1 do Road Rash 3. Depois de muitos e muitos anos. 
se ferrou a polícia. Fuck the police. <risos> Bela dona, você tem talento real. Você vai precisar para as corridas mais longas. É, eu sei disso, filhona. Tem um pedaço de prego, tem um prego na, no bastão dela de beisebol, olha só. <risos> Alá, galera, level 2. Agora nós temos aqui Brasil, Reino Unido, Alemanha, Itália. E aí sai o Kenya e entra a Austrália. Mas é claro que eu não vou jogar o nível 2. Outra hora eu faço um vídeo desse, se vocês quiserem. Isso foi só uma zoeira nostálgica, só para mostrar para vocês um jogo que eu gostava muito no meu início na vida dos games. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já jogaram esse jogo ou não. Deixa um joinha, se inscreva no canal. Valeu!